বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস 8 এর ম্যাথ বুক থেকে এক্সপেরিয়েন্স 5 ট্রায়াঙ্গেল এন্ড কোয়াড্রেটালস ইন আউটলাইনস অফ ল্যান্ড এখান থেকে পেজ নাম্বার 98 এর যে টেবিলটা আছে দেখতে পাচ্ছো এই টেবিলটা আমরা সলভ করব তার আগে এই টেবিলটা সলভ করতে হলে আমাদের বেসিক্যালি ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে তো আমরা আজকে সেটাই দেখব তো আশা করছি তোমরা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে শেয়ার করবে যাতে সবাই তোমার দ্বারা উপকৃত হতে পারে এখানে শুরুতেই আমি একটা কুইজ দিয়ে শুরু করব ঠিক আছে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের ফিগার দেয়া আছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের সম্পর্কে আমরা কি কি জানি আমরা কিছু কুইজের আনসার দিয়ে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাব ঠিক আছে অন অ্যাঙ্গেল অফ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল না রাইট অ্যাঙ্গেল না হলে তো এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হবে না সো অন অ্যাঙ্গেল মাস্ট রাইট অ্যাঙ্গেল অর নাইনটি ডিগ্রি বলতে পারি আমরা तर पर कोश्चन की हट आर द नेम्स अफ सैट एडजस्टेंट टू द रट अंगल तो ये रईट अंगल को नाइनटी डिग्री तो हमें एडजस्टेंट मैं ये नाइनटी डिग्री संगे लागान जो सैड दो सैड दूटार नाम कि नाम दो लिखे फिली एक हलो बेज और एक हाइट इरपर आज द सड हुईज इज पैरल टू दरिजेंटाल लाइन इज कल्ड हट हरिजेंटाल लाइन साथ আছে সেটার নাম কি এই হাইপোটেনাস ঠিক আছে সরি হরিজন্টাল লাইনের সাথে প্যারালেল যেটা বলা হয়েছে এটা হলো ভূমি এটার সাথে যে লাইনটা সেটা হলো ভূমি মানে বেস বাংলায় যাকে বলে ভূমি এরপরে হলো দ্য সাইড অপোজিট টু দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল ইজ দ্য লার্জেস্ট কম্পেয়ার টু আদার টু সাইডস দিস সাইড ইজ কল্ড এই যে রাইট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইডে যে সাইডটা এটা আদার টু সাইডের চেয়ে বড় এটার নাম কি এটা হলো হাইপোটেনাস এরপরের কোয়েশ্চেনটা হলো রাইট দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল ইন দ্য বক্স ফ্রম দ্য গিভেন ফিগার আমাদের এখানে রাইট অ্যাঙ্গেল কোনটা সেটা আমরা এই ফিগারের মাধ্যমে বলবো তাহলে অ্যাঙ্গেলটা হলো অ্যাঙ্গেল এ তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি বি এ সি অ্যাঙ্গেল বি এ সি এরপর আছে ডিটারমাইন দ্য এরিয়া অব দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইউজিং ফর্মুলা এই যে ট্রায়াঙ্গেল এটার এরিয়া বের করতে হবে ফর্মুলার মাধ্যমে তো আমরা তো জানি ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কি হাফ ইন্টু বেজ ইন্টু হাইট তাই না তাহলে এখানে বেজ হলো সি আর হাইট বি তাহলে হাফ ইন্টু বি ইন্টু সি হাফ বি সি ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের কুইজ তাহলে আমরা ট্রায়াঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেয়ে গেলাম আমাদের এখন যেটা কাজ ইন্ডিভিজুয়াল একটা ওয়ার্ক আছে যেটা তোমাদেরকে বলা হয়েছে ড্র ফাইভ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল অফ ভেরিয়াস সাইজেস বিভিন্ন সাইজের পাঁচটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে হবে যেগুলোর নাম আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে ফাইভ পর্যন্ত দিব ঠিক আছে বিভিন্ন মেজারমেন্টের পাঁচটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তারপরে সেই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলের সাইডের উপরে আবার আমাদেরকে স্কোয়ার এঁকে নিতে হবে হ্যাঁ স্কোয়ার এঁকে এগুলো মেজার করে আমি যে শুরুতেই যে টেবিলটা দেখিয়েছিলাম সেটার মাধ্যমে আমরা এই পাঁচটা যে ফিগার ড্র করব এখানে পাঁচটা এই যে ট্রায়াঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা ট্রায়াঙ্গেলের মেজারমেন্ট দিয়ে আমরা এই টেবিলটা ফিল আপ করবো ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য পাঁচটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করে নিয়েছি এইটা একটা ট্রায়াঙ্গেল এই 
এটা ওয়ান নাম্বার এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এই পাঁচটা এঁকেছি বিভিন্ন মেজারমেন্টের হ্যাঁ এগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেজারমেন্টে রাখতে হবে তো আমি প্রথমটা দিয়ে দেখে দিই দেখো তারপরে বলা হয়েছে এই যে ট্রায়াঙ্গেল আমরা আঁকলাম রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এই প্রত্যেকটা সাইডের উপরে আবার স্কোয়ার আঁকতে হবে হ্যাঁ তাহলে দেখো আমি এটা ফাইভ সেন্টিমিটার ছিল তার মানে এটাও ফাইভ সেন্টিমিটার হবে এটাও ফাইভ সেন্টিমিটার এটাও ফাইভ সেন্টি যেহেতু এটা স্কোয়ার তাই না তাহলে অল সাইড ইকুয়াল আবার এটা থ্রি সেন্টিমিটার যেহেতু তাহলে স্কোয়ার যখন আঁকবো অল সাইড থ্রি স্কোয়ার থ্রি সেন্টিমিটার আর এটা ফোর সেন্টিমিটার অল সাইড ফোর সেন্টিমিটার তাহলে আমরা সম্পূর্ণ এই ট্রায়াঙ্গেলের সাইডগুলো দিয়ে স্কোয়ার এঁকে নিলাম ঠিক আছে তিনটা স্কোয়ার পেলাম আমরা তো এখন দেখি এগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে টেবিলটা ফিল আপ করি এখানে টেবিলে দেখো শুরুতেই বলা হয়েছে আমাদের মেজারমেন্টগুলো লিখতে হবে বেজ হাইট হাইপোটেনাস তো নাম্বার ওয়ান ট্রায়াঙ্গেলের বেজ হাইট হাইপোটেনাস নাম্বার টু ট্রায়াঙ্গেলের বেজ হাইট হাইপোটেনাস হ্যাঁ সবগুলো আমরা আগে লিখে নিই নাম্বার ওয়ানেরটা কি আছে এটা হলো বেজ ফোর হাইট থ্রি আর হাইপোটেনাস ফাইভ তার মানে ফোর থ্রি ফাইভ ফোর থ্রি ফাইভ তারপরেরটা দেখো টু নাম্বারটা এইট সিক্স টেন এইট সিক্স টেন থ্রি নাম্বার ফিগারে আছে টুয়েলভ টুয়েলভ ফাইভ থার্টিন তারপরে ফোর নাম্বারে আছে দেখো ফিফটিন এইট সেভেন্টিন আর ফাইভ নাম্বারে আছে টুয়েলভ নাইন ফিফটিন ঠিক আছে তাহলে বেজ হাইট হাইপোটেনাস আমরা পেয়ে গেলাম এখন বলা হয়েছে এরিয়া অফ স্কোয়ার ড্রন অন দ্য বেজ বেজের উপরে এরিয়া বেজের উপরে স্কোয়ার ড্র করো তাহলে বেজের উপরে আমরা কিন্তু প্রথমটা ড্র করেছি বেজের উপরে এরিয়া ড্র করা মানে এখানে আমরা বেজ হাইট আর হাইপোটেনাসের নামটা দিয়ে ফেলি এখানে দেখো এই ফিগার অনুযায়ী আমি দিচ্ছি বেজ হলো সি হাইট বি আর হাইপোটেনাস এ সি বি এ তাহলে এরিয়া যখন আঁকবো আমরা বেজের উপরে তার মানে এটা সি স্কোয়ার এরিয়া অফ স্কোয়ার ড্রন অন দ্য হাইট হাইট মানে বি স্কোয়ার আর এটা এ স্কোয়ার ঠিক আছে যখন আমরা স্কোয়ার মানেই এটা এরিয়া তাই না সি ইন্টু সি এটা বেজের এরিয়া তার মানে দেখো সি স্কোয়ার মানে এটা প্রত্যেকটাই ফোর স্কোয়ার এটা বি স্কোয়ার মানে থ্রি স্কোয়ার এটা ফাইভ স্কোয়ার হ্যাঁ এরিয়া অফ স্কোয়ার মানে তো লেন্থ ইন্টু ব্রেথ তার মানে স্কোয়ারের তো অল সাইড ইকুয়াল তাহলে এটা সিক্সটিন নাইন টোয়েন্টি ফাইভ তারপরেরটা হবে তাহলে এটার স্কোয়ার এটার স্কোয়ার এটার স্কোয়ার প্রত্যেকটার স্কোয়ার ওয়ান ফোর্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান সিক্সটি নাইন টু টোয়েন্টি ফাইভ টু এইটি নাইন ওয়ান ফোর্টি ফোর টু টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের স্কোয়ারগুলো আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে দেখো এই যে আমরা যে স্কোয়ার এঁকেছিলাম এটা এটার এটার এরিয়া কত এটার এরিয়া হলো নাইন তাই না থ্রি ইন্টু থ্রি এটার এরিয়া কত ফাইভ ইন্টু ফাইভ এটার এরিয়া ফোর ইন্টু ফোর ঠিক এভাবে আমরা কিন্তু এখানকারও প্রত্যেকটার এভাবে স্কোয়ার এঁকে নিব এভাবে স্কোয়ার এঁকে প্রত্যেকটার এরিয়া বের করবো এখানে এইট ইন্টু এইট এখানে সিক্স ইন্টু সিক্স এখানে টেন ইন্টু টেন এভাবে আমরা এরিয়াগুলো পেলাম ঠিক আছে প্রত্যেকটার প্রত্যেকটার আমরা এভাবে স্কোয়ার এঁকে নিব এখন দেখো এখানে পরেরটা কিন্তু কী বলা হয়েছে রিলেশান অ্যামং দ্য এরিয়াস এই যে আমরা এরিয়াগুলো পেলাম এর মধ্যে কি কোনো রিলেশান খুঁজে পাচ্ছ 
দেখো এক একটা কিন্তু এক এক মেজারমেন্টে আমরা এঁকেছি হ্যাঁ কোনোটাই এক না তো এখন এখানে কিন্তু একটা জিনিস মিলে যাচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো এই এটা আর এটা যদি প্লাস করি আমরা কিন্তু এটা পাই দেখো এই যে সিক্সটিন আর নাইন প্লাস করলে টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফোর প্লাস থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ওয়ান ফোর্টি ফোর আর টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস করলে ওয়ান সিক্সটি নাইন এই যে এটা এটা প্লাস করলে ওয়ান এইটি নাইন এটা আর এটা প্লাস করলে টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে মিলটা কি হলো যে এরিয়া অফ স্কোয়ার ড্রন অন দ্য বেজ আর এরিয়া অফ স্কোয়ার ড্রন অন দ্য হাইট এই দুইটার সাম তোমার এই এরিয়া অফ স্কোয়ার অফ হাইপোটেনাস তাই না এই দুটার সাম এই দুইটা এরিয়ার সাম হাইপোটেনাসের এরিয়ার সমান আমরা কিন্তু এটাই রিলেশন খুঁজে পেলাম তার মানে এখানে রিলেশনটা যদি আমি সিম্বলিক আকারে লিখি তার মানে এটা হচ্ছে সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্রত্যেকটাই কিন্তু তাই হবে তাই না এখানে সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার কোনো চেঞ্জ নাই প্রত্যেকটার জন্য আমরা একই জিনিস পেলাম যদিও এটা সব ডিফারেন্ট মেজারমেন্টে আঁকা হুম তাহলে এখান থেকে আমাদের কিন্তু প্রুফ হয়ে গেল আমরা কি শিখলাম দ্য এরিয়া অব দ্য স্কোয়ার ড্রন অন দ্য হাইপোটেনাস অফ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ দ্য এরিয়া অফ স্কোয়ার ড্রন অন দ্য আদার টু সাইড ঠিক আছে এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটাই শিখতে পেলাম এবং এখান থেকে এই রিলেশনটা বের করতে পারলাম তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ সম্পূর্ণ জিনিসটা আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ